জিনিসগুলো একটু দেখা উচিত এন্ড কোনটা ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাগুলো আমরা এখন একটু অ্যানালাইসিস করব এটা থেকে দেখো প্রশ্নের সংখ্যাটা বেশি অনেক এবং এর জন্য এই চ্যাপ্টার 2 টা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যে এখান থেকে তোমার প্রশ্ন হবেই হবে এবং সবচেয়ে বেশি যে টপিকটা থেকে প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে যে সাধারণ ট্রাবল শুটিং প্রত্যেক বছর একটা প্রশ্ন আসে স্প্রেডশিট থেকে প্রত্যেক ইয়ারে প্রত্যেক বোর্ডে হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম সবাইকে আসসালামু আলাইকুম তোমরা দেখতে পারতেছো তোমাদের জন্য আজকে এসএসসি 24 যারা যারা অলরেডি বোর্ড পরীক্ষা দিচ্ছো তোমরা বেশ কয়েকটা एग्जाम দিয়ে ফেলছো অলরেডি তোমাদের বোর্ড एग्जामের এখন তোমাদের নেক্সট एग्जाम সামনে আইসিটি বা তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি তো সবথেকে সহজ পরীক্ষা বলতে পারি আমরা এটাকে মাত্র 25 মার্ক এবং শুধু এমসিকিউ এখানে তোমরা एक्चुअली দাও পরীক্ষাতে তো আমাদের জন্য খুব দারুণ একটা ব্যাপার যে আইসিটি সাবজেক্ট এতটা ইজি হয়ে গেছে আমাদের কাছে আর লাস্ট মোমেন্ট গাইডলাইন আজকে তোমাদের সো আমি সাইফ তোমাদের সাথে আছি আর তো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করব যে एक्चुअली তোমাদের লাস্ট মোমেন্টে অন্তত আইসিটি रिलेटेड কোন জিনিসগুলো একটু দেখা উচিত এন্ড কোনটা ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাগুলো আমরা এখন একটু অ্যানালাইসিস করব তো ফার্স্ট অফ অল তোমাদের এখানে বোর্ড প্রশ্নের কোন চ্যাপ্টার থেকে কোন বোর্ডে কি রকম সংখ্যক প্রশ্ন আসছে তো এটাই আজকে রাখছি শুরুতে দেন আমরা চ্যাপ্টার वाइज একটু অ্যানালাইসিসে যাব কেমন তো ফার্স্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছছো এখানে যে ঢাকা বোর্ডে মোটামুটি চ্যাপ্টার 1 থেকে 18 টা क्वेश्चन আসছিল ঠিক আছে মোটামুটি গত যত বছর আমাদের পরীক্ষা হয়েছে সেখান থেকে ঢাকা বোর্ডে মোটামুটি 18 টা প্রশ্ন আসছে চ্যাপ্টার 1 থেকে তেমনি রাজশাহীতে 18 টা যশোরের 16 টা কুমিল্লার 17 চট্টগ্রাম এভাবে সব বোর্ডে দেখো মোটামুটি কিছু সংখ্যক প্রশ্ন আসছে দেন এখন তুমি যদি চ্যাপ্টার 2 তে খেয়াল করো কম্পিউটার এবং কম্পিউটার ব্যবহারকারী নিরাপত্তা যে চ্যাপ্টারটা এটা থেকে দেখো প্রশ্নের সংখ্যাটা বেশি অনেক তাই না এই যে 27 22 27 এরকম এরকম টাইপের সংখ্যক क्वेश्चन কিন্তু আবার তুমি চ্যাপ্টার 3 তে যাও আমার শিক্ষা ইন্টারনেট সেখানে দেখো কম বেশি মোটামুটি আছে কিন্তু 20 এর উপর কোনো প্রশ্ন নাই তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম তিনটা চ্যাপ্টারের ভেতর অ্যাট লিস্ট চ্যাপ্টার 2 থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রশ্ন আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় আসছে এবং এর জন্য এই চ্যাপ্টার 2 টা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যে এখান থেকে তোমার প্রশ্ন হবেই হবে এবং আসবেই মোটামুটি কারণ তোমাদের আইসিটি एग्जाम হইছে কত কত সালে ধরো 2017 18 19 20 দেন 21 22 এ হয়নি আবার 23 এ এসে হয়েছে কিন্তু 23 এ আবার একটা চ্যাপ্টার ইনক্লুডেড ছিল না সেটা হচ্ছে তোমাদের চ্যাপ্টার নাম্বার 6 ডেটাবেজের ব্যবহার এটা কিন্তু তোমাদের 2023 এর সিলেবাসে ইনক্লুড ছিল না তো এই জন্য তারা দেয়নি কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে আছে সো তোমরা এটা অবশ্যই एग्जाम দিবা এখন আমাদের আছে চ্যাপ্টার 4 আর চ্যাপ্টার 5 চ্যাপ্টার 4 আমার লেখা লিখি এবং হিসাব এই চ্যাপ্টার থেকেও দেখো আমরা যদি প্রিভিয়াস ইয়ার গুলো অ্যানালাইসিস করি তাহলে অন্তত পক্ষে 20 টার উপর क्वेश्चन সব জায়গায়তে এসেছে সব জায়গায়তে 21 টার বেশি প্রশ্ন এসেছে সো এইটাও তার মানে আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার গুলোর মধ্যে একটা এবং সেম কথা চ্যাপ্টার 5 এর জন্য মাল্টিমিডিয়া এবং গ্রাফিক্স এই চ্যাপ্টার থেকেও দেখো প্রচুর প্রশ্ন আমাদের আসছে প্রিভিয়াস বোর্ড एग्जाम গুলোতে কিন্তু ডেটাবেজের ব্যবহার যে চ্যাপ্টারটা আছে এইটা থেকে দেখো 16 টা মতন প্রশ্ন এসেছে এবং একটু কোইনসিডেন্ট হলো এটাই ট্রু আমরা যদি সব বোর্ডগুলো অ্যানালাইসিস করি দেখো প্রত্যেকবার 16 টা করে প্রশ্ন প্রত্যেক বোর্ডে মোটমাট এত দিনে মোটমাট 16 টা করে প্রশ্ন এসেছে তো আমরা জানি না যে 24 সালে তোমরা যখন পরীক্ষা দিবা তখনও ঠিক একই ধরনের এই ধারা বজায় থাকবে কিনা চ্যাপ্টার 6 এর জন্য দেখা যাক কি হয় তো এখন আমরা একটু অধ্যায় ভিত্তিক অ্যানালাইসিসে যাব কিন্তু তার আগে তোমাদেরকে একটু দেখায় রাখতে চাই যে তোমাদের কিন্তু এই যে চ্যাপ্টার 2 দেন চ্যাপ্টার আ যদি 3 আর চ্যাপ্টার 4 আর 5 2 4 5 এই তিনটা চ্যাপ্টারে কিন্তু সবথেকে বেশি সংখ্যক প্রশ্ন প্রিভিয়াস বোর্ডে আসছে সো এই তিনটা চ্যাপ্টার হচ্ছে বলা যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার এই তিনটা চ্যাপ্টারকে অবশ্যই বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়াশোনা করা উচিত বা অন্তত পক্ষে তোমরা তো পড়াশোনা করছো কিন্তু এখন এই তিনটা চ্যাপ্টার অন্তত পক্ষে একটু ভালো করে চোখ বুলিয়ে যাওয়া উচিত ঠিক আছে এই তিনটা চ্যাপ্টারকে বাদ দিয়ে তুমি যে বাকি তিনটা চ্যাপ্টার আছে ওই তিনটা চ্যাপ্টার যদি বেশি দেখে গেলে বেশি সময় দিয়ে গেলে তাহলে সেটা একটু ঝামেলা হতে পারে তো এই জন্য আমরা সেফ সাইডে থাকব আমরা 2 4 5 এই তিনটা চ্যাপ্টারকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখে যাব অন্তত রিভিশনের জন্য এখন আসো তোমার চ্যাপ্টার 1 এই চ্যাপ্টারে আমাদের কোন জায়গাগুলো খুব বেশি জরুরি তো চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আমাদের বাংলাদেশ তো এটার থেকে দেখো তুমি দেখবে চ্যাপ্টারের শুরুতে কিছু উল্লেখযোগ্য মানুষদের কাজ দেওয়া আছে যে কে কোনটা সায়েন্টিস্ট ছিলেন
এবং তার মধ্যে তার মধ্যে মার্ক জাকারবার্গ এনার রিলেটেড প্রশ্ন আসছে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি আসছে এই লোকের নাম থেকে এবং ফেসবুক থেকে মার্ক জুকারবার্গ বুঝতে চাই ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা সো ফেসবুক এবং মার্ক জুকারবার্গ এই জায়গা থেকে সব থেকে বেশি প্রশ্ন এসেছে নেক্সট ই সার্ভিস আর বাংলাদেশ এর মধ্যে ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম ইএমটিএস যেটা বাংলাদেশের ডাক বিভাগের সাথে সম্পর্কিত এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায় প্রতিনিধে তো সেইটা কিন্তু এখানে দিছে ঠিক আছে এবং এটাও বহুবার এসছে বহুবার অর্থাৎ অন্তত যে কোলা বোর্ড এক্সাম হয়েছে সব বোর্ড এক্সামে মোটামুটি আমরা এই ইএমটিএস এর জায়গাটা দেখছি যে তারা বোর্ডে এখান থেকে প্রশ্ন হয়েছে প্রিভিয়াসলি দেন ডিজিটাল বাংলাদেশ ই কমার্স বাংলাদেশ ই লার্নিং বাংলাদেশ এই টপিক গুলা থেকেও প্রশ্ন এসছে এবং এগুলা ইম্পর্টেন্ট টপিক ঠিক আছে এখানে যতগুলো টপিকের নাম আমি এখানে নোট ডাউন করছি সবগুলাই বলা যায় আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক মানে এই টপিক গুলা কোনোভাবেই দেখা বাদ দেয়া যাবে না ঠিক আছে কারণ প্রশ্ন যদি করে এই জায়গাগুলো থেকে করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এবং এই জায়গাগুলাই এমসিকিউ আসার মতন অনেকগুলা বইয়ের লাইন আছে যেটা আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি অর্থাৎ প্রিভিয়াস তোমরা তো অন্তত প্রস্তুতি নিয়েছো কিন্তু পরীক্ষার আগে যাতে অন্তত এই টপিকগুলা একবার চোখ বোলাতে তুমি বাদ না দাও সেজন্য এইগুলাকে এখানে নোট ডাউন করা পরেরটা আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টারে যাই তোমাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টার হচ্ছে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার ব্যবহারকারী নিরাপত্তা তো এই চ্যাপ্টারের প্রথমে আসে সফটওয়্যার ইনস্টলেশন অ্যান্ড আনস্টলেশন সো এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা এটা থেকে দু হাজার তেইশেও প্রশ্ন এসছে দু হাজার তেইশেও প্রশ্ন এসছে চ্যাপ্টারের ঠিক এই জায়গাটা থেকে দেন সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ সফটওয়্যারের গুরুত্ব এটা থেকেও মোটামুটি প্রত্যেকবারই কোনো না কোনো প্রশ্ন আসে এবং সবচেয়ে বেশি যে টপিকটা থেকে প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে যে সাধারণ ট্রাভেল শুটিং ঠিক আছে এটা থেকে মনে হয় সব থেকে বেশি প্রশ্ন আসে আমাদের কাছে সো কেউ এই জায়গাটা দেখতে বাদ দিও না তোমার চ্যাপ্টারের শেষ পোর্শনে আছে এই সাধারণ ট্রাবল শুটিং ঠিক আছে সো বিভিন্ন টাইপের ট্রাবল শুটিং আছে কিন্তু কোনোটাই বাদ দিও না তবে এর ভেতর দুইটা দুইটা জিনিসের নাম আমি বলে দিচ্ছি যে দুইটা জিনিস মোটামুটি সব সময় এসছে দেখা গেছে প্রিভিয়াস বোর্ড অ্যানালিসিস করলে তোমরা দেখবা এখান থেকে মোটামুটি বায়োস এই যে বায়োসের যে সিমস ব্যাটারি আছে ঠিক আছে বায়োসের সিমস ব্যাটারি এই জিনিসটা খুব বেশি আসছে তোমরা খেয়াল করলে দেখবা তো তোমরা এই টপিকটা বাদ দিবা না কোনোভাবে অ্যান্ড দেন আমাদের আসছে হচ্ছে র্যাম র্যাম সংক্রান্ত সমস্যা এই দুইটা টাইপের প্রবলেম সলভিং বা সাধারণ ট্রাবল শুটিং যেটা এই দুইটা সবচেয়ে বেশি আসছে এই দুইটা জায়গা অবশ্যই খুব বেশি গুরুত্বের সাথে পড়ে যাবা দেন আসো কম্পিউটারের ভাইরাস অ্যান্টিভাইরাস এটা থেকেও প্রত্যেক ইয়ারেই আমরা দেখেছি মোটামুটি ভালো টাইপের কোয়েশ্চেন আসে দেন পাসওয়ার্ড কপিরাইট আইন কপিরাইট আইনও ঠিক এই যে সাধারণ ট্রাবল শুটিং যেমন একটা জায়গা কপিরাইট আইন দু সালে হয় কপিরাইট আইন ঠিক আছে মানে তথ্য অধিকার আইন যেটা আমরা বলি সো এখানে এই যে তথ্য অধিকার নিরাপত্তা একসাথে ইনক্লুডেড মোটামুটি কিন্তু এই আইনটা থেকে প্রত্যেকবার কোয়েশ্চেন আসে তোমার এই তথ্য অধিকার ও নিরাপত্তা থেকে যত বেশি না কোয়েশ্চেন আসে কিন্তু এই আইনটা থেকে খুব বেশি প্রশ্ন আসে যেটা আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারগুলো অ্যানালিসিস করলে দেখতে পাই সো এই জন্য তুমি যেটা করো বা না করো অন্তত আইনের দুইটা লাইন আছে দুইটা লাইন পড়তে ভুলে যেও না তোমার বইয়ে দেখবা আইন রিলেটেড দুই তিনটা কথা বলা আছে ওই দুই তিনটা কথা পড়ে নিতে একবার কোনোভাবেই ভুলে যেও না আচ্ছা নেক্সট আসো আমাদের তৃতীয় অধ্যায় আমার শিক্ষা ইন্টারনেট আমাদের বইয়ের সবচেয়ে ছোট অধ্যায়টা এবং ছোট অধ্যায় হইলেও এখান থেকে প্রশ্ন ভালোই আসে প্রশ্ন ভালোই আসে দেখা গেছে যে আমাদের ডিজিটাল কন্টেন্টের প্রকার ভেদ অর্থাৎ তোমার টেক্সট দেন হচ্ছে ইমেজ দেন হচ্ছে অডিও ভিডিও অ্যানিমেশন ঠিক আছে দেন হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইন্টারঅ্যাক্টিভ কম্পিউটিং এই জিনিসগুলা সো এর ভেতরে এইগুলো আছে এইগুলো অবশ্যই একটু এক্সাম্পল সহ পড়ো যে কোনটা টেক্সট টাইপের ডিজিটাল কন্টেন্ট কোনটা অডিও ডিজিটাল কন্টেন্ট কোনটা ভিডিও ডিজিটাল কন্টেন্ট এই জিনিসের উদাহরণ সহ একটু পড়তে হবে সো আমি এই জায়গাটা অবশ্যই তোমাদেরকে জোর দিয়ে বলবো যে এই যে প্রকার ভেদটা অবশ্যই উদাহরণ সহ পড়বা এটা কোনোভাবেই বাদ দিও না যে উদাহরণগুলা থেকে আমাদের প্রশ্নটা আসে মোটামুটি যেমন ধরো দু হাজার একটা প্রশ্নের কথা যদি বলি যেমন আমাদের এসছিল শ্বেতপত্র কোন ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্টের উদাহরণ তো এটা হচ্ছে টেক্সট বা লিখিত সো এই জন্য এক্সাম্পলগুলো ভালো করে মনে রেখো দেন আসো ই বুক ই বুক রিলেটেড অনেক টাইপের কথা আমাদের বলা আছে আমাদের কত রকমের ই বুক আছে ই পাব আছে এইচ টি এম এল টাইপের ই বুক পিডিএফ টাইপের ই বুক অনেক কিছু চৌকস ই বুক এই জিনিসগুলো আমাদের ই বুকের মধ্যে আছে এবং দ্যাটস ও এখান থেকে প্রত্যেকবার কোনো না কোনো প্রশ্ন আসে প্রত্যেকবার
তোমার বইতে দেখবা সুন্দর করে পরপর দেওয়া একদম প্রথম থেকেই শুরু করো সো প্রথম যে প্যারার অংশটা আছে ওইটা অবশ্যই ভালো করে অন্তত এক দুইবার হলেও রিডিং দিয়ে যেও কারণ এখান থেকে প্রশ্ন আসার মতো মানে এমসিকিউ আসার মতো কিছু লাইন সেখানে আছে এখন আসো চতুর্থ অধ্যায় এখান থেকে হচ্ছে এটা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার যেহেতু আগে বলছি যে দুই চার পাঁচ সব থেকে বেশি প্রশ্ন আসছে দুই চার পাঁচ থেকে তাই আমাদের এই এই তিনটা চ্যাপ্টারকে কোনোভাবেই হেলা ফেলা করা যাবে না এদেরকে যথেষ্ট মানে জোর দিয়ে পড়তে হবে দেন আসো স্প্রেডশিট ব্যবহারের কৌশল আমাদের এই লেখালেখি হিসাবে কিন্তু দুইটা অংশ একটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড একটা হচ্ছে স্প্রেডশিট তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থেকে যত না বেশি প্রশ্ন আসছে আমরা দেখছি যে স্প্রেডশিট প্রত্যেক বছর একটা প্রশ্ন আসছে স্প্রেডশিট থেকে প্রত্যেক ইয়ারে প্রত্যেক বোর্ডে প্রত্যেক ইয়ারের প্রত্যেক বোর্ডে স্প্রেডশিটের সূত্র এটা আসছেই মোটামুটি এটা মানে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে প্রত্যেক ইয়ারে এটা আসছে তোমরা যদি কোশ্চেন দেখো দেখতে পারবা যে স্প্রেডশিট মানে তোমাদের এক্সেল যেটা এটা থেকে প্রত্যেক বছর কোশ্চেন আসছে প্রত্যেক বছর ইচ ইয়ার ইচ বোর্ড তো এই জায়গাটা কোনোভাবে কেউ মিস দিও না দেন তোমার অফিস বাটন লোগো সমূহ বা অপশন সমূহ দেন আসো এই যে লেখালেখির সাজসজ্জা আর হিসাব এই জায়গাটাতে আমাদেরকে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে কারণ এই জায়গাগুলোতে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ডেমনস্ট্রেশন করে দেখানো তো আমাদের কাজ হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনের মধ্যেও কিভাবে যেতে হবে ওই প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন এটা তো আর আমরা করে দেখাতে পারবো না আমাদেরকে কিন্তু টিক দিতে হবে বা বৃত্ত ভরাট করতে হবে অ্যাকচুয়ালি তো সেই বৃত্ত ভরাট করতে হবে তার মানে আমাকে অপশনস দেওয়া থাকবে তো এই অপশনসটা এমনভাবে তুমি পড়ে যাওয়া বই যেন অপশনসের ভেতর আবার কি বলা যায় যে ঝামেলা না লেগে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা কি আমার হোম ট্যাবে ছিল নাকি এটা আমার ইনসার্ট ট্যাবে ছিল নাকি পেজ লেআউট ট্যাবে ছিল এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে দিতে হবে যেমন যে টেবিল এবং বিভিন্ন ইলাস্ট্রেশন এটা কিন্তু ইনসার্ট ট্যাবের অন্তর্গত তো যে পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া এটা কিন্তু আমাদের পেজ লেআউট ট্যাবের অন্তর্গত প্যারাগ্রাফের লাইন ব্যবধান এটা দুইভাবে যাওয়া যায় পেজ লেআউট ট্যাব থেকেও যাওয়া যায় প্যারাগ্রাফ গ্রুপ থেকেও যাওয়া যায় সো এই জায়গাগুলো ভালো করে খেয়াল করে যাওয়া সো এই জন্য এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং এইগুলা থেকে প্রশ্ন হয় পরের অংশে যাই আমরা মাল্টিমিডিয়া এবং গ্রাফিক্স এই চ্যাপ্টারটা বেশ বড় সবচেয়ে বড় চ্যাপ্টার তোমাদের সেটা হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া এবং গ্রাফিক্স তো মাল্টিমিডিয়ার ধারণা এটা থেকে মোটামুটি প্রত্যেক বছরই কোনো না কোনো প্রশ্ন করে প্রত্যেক বছর যে মাল্টিমিডিয়া অ্যাকচুয়ালি কোনটা দেনাশ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়ার কিছু ব্যবহার দেখানো আছে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে ওই উদাহরণগুলো অবশ্যই পড়ো দেন প্রেজেন্টেশন তৈরি প্রেজেন্টেশনের স্লাইড প্রদর্শন এই প্রেজেন্টেশনের স্লাইড প্রদর্শনের জন্য এফ ফাইভ কি চাপতে হয় এবং স্লাইড প্রদর্শন থেকে যদি পারে ব্যাকে যেতে হয় তাহলে যে আমাদের স্কেপ চাপতে হয় এই দুইটা মোটামুটি কমন প্রশ্ন হয়ে গেছে তো এই দুইটা অবশ্যই মিস করো না এখান থেকে ভালো করে পড়ে যেও ইভেন এখানে একটা প্রশ্ন আছে হ্যান্ডস আউট হ্যান্ডস আউট আমাদেরকে বলা আছে হ্যান্ডস আউট কোনটা তো যে অনেকগুলো পৃষ্ঠা বিশিষ্ট একটা মানে স্লাইডের ওই অনেকগুলো নিয়ে যেটা গঠিত হয় সেটা হচ্ছে আমাদের একটা হ্যান্ডস আউট সো এই যে আমি কিছু প্রশ্ন বলেও দিচ্ছি যে এই এইখান থেকে এই টাইপের প্রশ্ন হয় সো তোমরা এই জন্য কোনোটাই বাদ দিবা না অন্তত প্রেজেন্টেশন স্লাইডের জন্য মানে পিপিটির জন্য পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য এই তিনটা টপিক অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমরা এখান থেকে এমসিকিউ আসার মতো যতগুলো লাইন আছে কোনোটাই অবশ্যই চোখে দেখতে বাদ দিও না একবার হলেও রিডিং পড়ে নিও দেন আসো এই চ্যাপ্টারের পরের দুইটা অংশ গ্রাফিক্সের একটা হচ্ছে ইলাস্ট্রেটর অ্যান্ড আর একটা হচ্ছে আমাদের ফটোশপ তো ইলাস্ট্রেটরে তোমাদের ফটোশপটা যদিও আগে দেওয়া তো তুমি ফটোশপটা আগেই পড়ো দেন ফটোশপে জাস্ট এই তিনটা পোর্শন তুমি অবশ্যই রিডিং রিডিং দিবা ফটোশপে তোমাদের ফটোশপে কিন্তু অনেক টাইপের কাজ দেখানো আছে বাট তোমার কাছে এখন আপাতত জাস্ট লাস্ট মোমেন্টে রিভিশন তোমার অত কাজ দেখে যদি মনে রাখতে পারো দ্যাট ইজ ভেরি গুড যদি মনে রাখতে অসুবিধা মনে হয় যে মনে রাখতে অসুবিধা হচ্ছে ডিস্টার্ব হচ্ছে তুমি অ্যাটলিস্ট সিলেকশন টুল ফটোশপ প্রোগ্রামে নতুন ফাইল তৈরি করা ফটোশপের টুল বক্স আর প্যালেট প্যালেট পরিচিতি কালার প্যালেট যেগুলো ঠিক আছে তোমাদের দেখবা ওই যে কালার প্যালেটে হচ্ছে তিন ধরনের কালার টাইপ দেওয়া আছে গ্রে গ্রে স্কেল সি এম ওয়াই কে আর জিবি কালার এই তিন টাইপের কালার দেওয়া আছে সো এই জিনিসগুলো অবশ্যই মার্ক করে করে পড়বা একবার অন্তত পড়ে যাবা কারণ এখান থেকে প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এই তিনটা তোমরা কখনোই দেখবে না যে তোমাদের এই বোর্ড এক্সামে যে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর এইগুলোর অনেক ভেতর থেকে প্রশ্ন দেয় না কিন্তু জাস্ট এই যে ইনিশিয়াল জায়গাগুলো থেকে প্রশ্নগুলো করে এবং যেগুলো ইজি হার্ড লেভেলে যাচ্ছে না ঠিক আছে
এবার আসো ইলাস্ট্রেটর অংশে আমরা একটু যাই ইলাস্ট্রেটর হচ্ছে অক্ষরের আউটলাইন তৈরি করা দেন অবজেক্ট গ্রুপ করা অবজেক্ট ছোট বড় করা এই তিনটা পয়েন্টে অবশ্যই একটু ফোকাস করো কারণ এই তিনটা পয়েন্ট থেকে মোটামুটি প্রশ্ন আসে ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ প্রায় সেম টাইপের মানে তাদের টুলগুলো সেম বলতে গেলে কিন্তু এইটার জন্য এই তিনটা পয়েন্টে একটু ফোকাস করো ফটোশপের জন্য নিচের তিনটা পয়েন্টে একটু ফোকাস করো অবশ্যই সব পড়ে গেলে বেটার কিন্তু এই তিনটা আর এই তিনটা পয়েন্টে ফোকাসটা একটু বাড়ায়ও রিডিং পড়ার সময় একটু ভালো করে দেখো যে জায়গাগুলো থেকে এম সিকিউ আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি মানে এম সিকিউ লাইন যেইগুলো আছে ওই জিনিসগুলোকে একটু খেয়াল করে যেমন আমি তোমাদের তিনটা কালার প্যালেটার ইয়ে বললাম এরকম ভাবে অনেকগুলা লাইন সেখানে আছে ভালো করে একটু মনে করে রেখে যাবা যে আচ্ছা এই লাইনে এটা ছিল আচ্ছা ওইটাতে এটা ছিল এরকম ভাবে অবশ্যই সব মনে রেখে যাবা তাহলে আশা করা যায় চ্যাপ্টার ফাইভ থেকে আটকানোর কথা না চলো এবার আমাদের লাস্ট চ্যাপ্টারটা নিয়ে একটু কথা বলবো ডেটাবেসের ব্যবহার এখন ডেটাবেস সম্পর্কে ধারণা অ্যাক্সেস প্রোগ্রাম খোলা ডেটাবেস প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য এই তিনটা থেকে মোটামুটি সব থেকে বেশি এম সিকিউয়ের জিনিসপত্র আছে এই তিনটা পয়েন্টে সব থেকে বেশি এম সিকিউয়ের পোর্শনটা এখান থেকেই দেয় মোটামুটি আর এরপরে ডিবিএসের গুরুত্ব তারপরে শর্তযুক্ত তথ্য অনুসন্ধান তারপরে ডেটার বর্ণানুক্রমিক আর সংখ্যানুক্রমিক বিন্যাস ঠিক আছে যেমন বর্ণ অনুযায়ী বিন্যাস এবি সিডি অনুযায়ী আবার সংখ্যানুক্রমিক অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে তথ্য অনুসন্ধান করা অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কুয়েরি করা তো এই চ্যাপ্টারে লাস্টের দুইটা পোর্শন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে কুয়েরি একটা হচ্ছে রিপোর্ট সো কুয়েরি করা তোমাদের বইতে আছে দেন রিপোর্ট তৈরি করা এটাও তোমাদের বইতে আছে সুন্দর করে এই দুইটা জায়গা কিভাবে কুয়েরি করা হয় ঠিক আছে সেটা কি ডিজাইন ভিউ থেকে যাওয়া হয় নাকি ডাটা শিট ভিউ থেকে যাওয়া হয় এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করবা দেন রিপোর্টে যাওয়া রিপোর্টে কি গ্রিড লাইন তৈরি করা যায় নাকি যায় না এই জায়গাগুলো অবশ্যই মনে রাখবা ঠিক আছে কারণ আমরা রিপোর্টে দেখছি সেখানে গ্রিড লাইন তৈরি করা যায় সো এই জন্য এই জায়গাগুলার এই যে আমি যে দুইটার পয়েন্ট বললাম এই পয়েন্টগুলোতে অবশ্যই ভালো করে চোখ বোলাই যেও কোনোভাবেই মিস না হয় লাস্ট বাট নট দি লিস্ট তোমার পরীক্ষার জন্য যা যা লাগবে সেই জিনিসগুলো নিতে ভুল না আমাদের আইসিটি পরীক্ষা সবচেয়ে মজা যে এখানে কি কি লাগবে তোমার একটা বল পেন রাইট কারণ তুমি শুধু বৃত্ত ভরাট করবা অলরেডি তোমরা ও এম আর শিটের সাথে ভালোই পরিচিত হয়ে গেছ তো বল পেন লাগবে তোমার অ্যাডমিট কার্ডটা নিতে অন্তত ভুল না আর হচ্ছে তোমাদের যে রেজিস্ট্রেশন কার্ড থাকে এই দুইটা জিনিস নিতে যেন অবশ্যই ভুল না এই দুইটা নিয়ে খুশি মনে পরীক্ষা দিতে যাবা কোনো ভয় নেই কারণ তোমাদের সাথে সব সময় ছিলাম আছি পরীক্ষার পরেও থাকব এবং পরীক্ষার রেজাল্ট তোমাদের সবচেয়ে ভালো হোক আর এই শুভকামনা তো তোমাদের জন্য থাকবেই প্লাস আর একটা ব্যাপার কোনোভাবে প্যানিক করা দরকার নেই আবার একদম সহজ পরীক্ষা দেখে খুব বেশি গা ছাড়া ভাবে থেকো না ঠিক আছে তো সিরিয়াসনেসটা খুব দরকার আমাদের পরীক্ষায় ভালো করার একটা অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে তোমাকে সিরিয়াস থাকতে হবে সো যেহেতু সহজ সাবজেক্ট আমাদের নাম্বার বা মার্কস এখানে কম সো টার্গেট থাকবে যেন পঁচিশের ভেতর পঁচিশই তোলা যায় সো তোমাদের তোমাদের জন্য এটাও আমি চাইবো যে তোমরা যাতে পঁচিশে পঁচিশই পাও সো এটা রেখেই তোমাদেরকে আজকে এখান থেকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি সো গাইডলাইন সেশন মোটামুটি এ পর্যন্তই থাকবে আর তোমরা যেন সবাই পঁচিশে পঁচিশ পাও সো এই আশা রেখে তোমাদেরকে আজকে এখানেই বিদায় জানাচ্ছি